Ni official countdown ya amplifier kwenye radio yako kama sawa kama dawa na kwenye YouTube ya Milad Ayo mabibi na mabwana wavulana kwa wasichana mimi naitwa Milad Ayo niko na Frida Amani in the house pamoja na Vido Vido and guess what leo mgeni wetu ni Angela bu 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 the queen herself the queen na ah. malaika yeah. angel Uko fresh? Niko fresh. Mambo yanaendaje? Haina poa. Naomba ongeze sauti nikusikie vizuri. Yaani leo hapo <laughs> ongea hapo? Mhm. Ah, uh, ongea tena? Niko poa. Sawa. Angela. Yes. Hivi Angela ni ni real name? Mhm, naitwa Angelina. Ni Angelina. Mm-hmm. Majina yako kamili Angelina? Angelina George Samson. Angelina George Samson. Yeah. Auna jina la uko? <laughs> Ah, hilo ki kweli. Hata mimi kulizungumza ni kazi. Kwa nini? Ah, kagusa. Ile to kagusa. Ah, kwa Angelina Samson Kagusa. Kagusa. Mambo hayo. Enjo Kagusa. Enjo Katach. Kwa nini umesema atakulizungumzia sio sawa? Tangu mdogo yani tuko gani kulitaja? Alafu ndio mjomba wangu ambaye alikuwa anatutania sana. Kwa alikuwa anakuja anambia Kagusa. Ah. Ah, okay. Samson. Okay. Nice. Yeah. Okay, lakini auone kama ukitumia jina la ukoo lina identity flani vizuri. Mm. Kwa mimi kiko lisijazoea. Mm. Sijalizoea hilo. Shuleni walikuwa wakuiti Kagusa? Ah ah. Samson. Okay. Yeah. Bas shule kija mwesa. Mwalimu alikuwa anaingia darasani bakula nini wewe? Wewe unaitwa bakula? Aweko. Yaani akitoa ile A akaweka I. Bakuli flani. Bakuli. Eh. So Angela ulizaliwa da. Kwa sababu leo ni mara ya kwanza tunakana wewe. Of course tunaanza tunaanza from the scratch. Ulizaliwa nimezaliwa Tanga. Mhm. Mhm. ya Korogwe. Mm-hmm. Lakini nimekulia hapa da Kimara. Okay. Yeah. Mwaka gani ulizaliwa? 2000. Mwaka 2000. Oh, she's okay. a baby. Yeah. Imagine mtu alizaliwa 2000. Yeah. Na wakati mimi yeah. anakaribia kumaliza form 4. Ulikuwa <laughs> form gani? Yeah, mimi eh, mwaka 2000 nilikuwa niko form nimemaliza 2002. Kwa ulikuwa uko form 2. Mhm. Yeah. Mimi nimeka miwili hapo. Okay. Mm. Nice. Na okay, birthday yako ni mwezi wa 10 tarehe 3. Okay. Yeah. Sawa. Na ni umezaliwa kwenye familia ya watoto wangapi? Watoto watatu. Mimi ndo kwanza na ni wakike peke yangu. Okay. Yes, kwa kuna wakiume wale wanaonifuata. Okay. Mm. Wenyewe wako kwenye stage gani sasa hivi? Mmoja ameza fomu kwa jana, mwingine yuko darasa la 3. Okay. Yeah. Okay. Nice. Uh, unatokea familia ina gani? Ah, nimetokea kwenye familia kwanza ina mjua Mungu, nice. lakini pia ni familia familia zetu tunazopambana mm. familia ya kimaskini yes ukisema ina mjua Mungu unamaanisha mm. ah mimi tangu yani kuanzia nazaliwa mpaka mm. nakuwa najitambua nimekuwa kumjua Mungu nimekuwa kanisani yes mm. mm-hmm. haya mambo tu ya mziki nimeanza baada ya kumaliza form 4 mm. baada ya kuona sasa naenda kufanya ishu gani ndo nikaanza sasa mambo ya mziki okay uh, kama nafahamu vizuri utaniambia kama nakosea baba ni mchungaji ah ah hapana eh. ni ni yeye ni Mkristo tu lakini anaenda kanisani sana mama. Okay. Yeah. Nice. Okay. Na baba na mama wanafanya wanajishirisha na nini? Wote wafanya biashara. Wa babangu mimi ni dalali. Wa nyumba viwanja. Okay. Yes. Lakini pia mamangu ni fanya biashara ambaye shule yoyote anachanganya changanya. Hmm. Mm. Primary ulisoma wapi? Ah uh, shule moja ito Kilungule. Yes. Iko Kimara. Kimara. Kilungule B. Mm. Darasa la kwanza mpaka la saba Mpaka la saba Sekondari? Sekondari Kingongo. Kingongo iko wapi? Yes. Ipo Kimara kama wenda Matosa. Okay. Mm. Yeah. So ulimaliza mpaka form 4. Mhm. Baada ya hapo? Baada ya hapo sasa mwaka uliofuata nilikatwa nyumbani sina lolote la kufanya lakini nilikatwa nyumbani nikasikia matangazo kwenye radio ya mashindano. Mm. Huyo nikaingia. Kuanzia hapo sasa ndo nikaanza rasmi kwenye muziki. Hiyo mwaka gani ulimaliza form 4? Ah uh, form 4 mwezi 2017. Kwa hiyo 2018 ndo nikaanza harakati zangu za msiki. Mm. Yeah. Form 4 vipi uliufaulu au Ah kiukweli majibu siku ya tazama kwanza mpaka leo. Mm. Oh. <laughs> Kwa nini ukuyatazama? Mm. Kwanza mimi shule kabisa yani niko kunaona kabisa eh hey, jamani. Ah. Uko la kutesa. Ni kama eh jamani. Uliwahi kueleza wazazi kwamba we shule hapana? 
Yaani niko pona naenda kwa sababu babangu alikuwa anataka sana nisome. Mm. Yaani mda utataka kuta unasoma. Mm. Ko unakuta ah, acha nisome tu nisi isionekane aibu kwamba kumaliza. Mm. Lakini mwenyewe nikasema kabisa hapa nikimaliza nataka nijue ni kama naimba mm. au nafanyeje. Yeah. Mimi babangu alikuwa anatamani nije niwe mwasibu. Babako alikuwa anatamani niwe nani? Alikuwa anatamani niwe nurse. Mm. Mm. Okay. Sababu baki. Vipi hapo benki? Alikuwa sina za mchongo. Fida akulizi fida mwanangu vipi hapo benki? Anaulizaje? Naomba sana. Angela hali ya nyumbani haikukuumiza kusema kwamba kwetu hali ni hii labda nisome niji nikomboe familia. Mm. Mm. Yaani kiukweli. Mm. Tayari mtu kishajikia kwamba bwana mimi nataka niwe same fulani. Kwanza mazingira ambayo mimi nilikuwa nilikuwa mazingira ambayo Uh, napambana mimi kama mimi kwamba nahitaji yani nahitaji kuwa same fulani. Mm. Uh, unaweza kaambia labda utafute kitu fulani usome baada ya kumaliza lakini unakuta unatafuta lakini hakuna matukio yoyote. Kwa hiyo nikaona kabisa hapa inabidi tu mwenyewe nijue na chomokaje. Mm. Kwa sasa ile hali tu ya kwamba vitu havitekelezeki kwa wakati kutokana na hali ya maisha vilinifanya mimi sana nichanganywe akili nifanyeje? Ah uh, okay so hata shule ilikuwa ngumu kusoma sana kwa sababu maisha ehe, kwanza, ya ehe, umbali pia ulikuwa ni mrefu wa shule. Okay. Afu ni kutembea. Afu sasa na hii yangu ya mguu mm. kuna wakati ilikuwa inanitesa wiki mbili wiki tatu au mwezi siendi shule. Ole. Yes kwa sasa kuna nikakataga nika nayo tamaa shule. Mm. Kwa, kwa, kwa mfano labda uki, ukiambia tutajie labda kutokea hapa mikocheni labda mpaka wapi ndio ulikuwa unatembea? Uh, mikocheni mpaka Tuseme ni Morocco. Okay. Yes, kutoka nyumbani mm. paka shuleni. Okay. Okay. Na matokeo imekuwaje yani ukakubali kwamba usiarudie kwenda kwa tazamu. Kutaka mm. kujua. Kwanza nilijua tu kabisa. Unajua mtu kwa unajua kusema na faulu hapa na faulu unajua. Mm. Yes, kwa mimi niliamini kabisa hapa nikiendelea kwa tazama mm. nitaumia kichwa. Mm-hmm. Unajua afu shuleni kulikuwa na ile ukifelu ndio kuwa baamedi wa viwango. Mm. Au hotelini, huduma hotelini. Mm kwa hata ni feli kuna shoga yangu mmoja akasema nakwambia yani wewe umefeli unaona ba medio wa viwango nikasema toba ya labeta si atazami tena mm. kwao nikakata tamaa siku atazama tena yeye ndo alisema umefeli wewe shoga yangu eh yeye ndo aliniambia aliangalia na mbango anaijua shoga yangu ilikuwa shoga yangu okay kwao sasa alivyo niambia hivyo nikakata tamaa kabisa siku ndo kutazama tena darasani ulikuwa mm. okay. somo ambalo umelipata ume maksi nyingi sana ni Kiswahili ambao ulipata ngapi yani darasani kawaida kawaida zile testi nini hiyo nilisikia tu ndo nimefaulu lakini sijatazama mwenzenu ah yani kidarasani kikawaida ah okay maksi zake unakuta 50 60 mm. okay. yes hiyo ndo naionea sana so uko na cheza zako si hivi ulisha ikusukuma hata b hisabati tu yenyewe kwanza master ilikuwa ukipata tatu wa mchekani umpata <laughs> <laughs> mbili mchekani okay ba- baba vipi ulivorudi sasa yani aja kutaka u- kwa sababu alikuwa anataka uenesi so obviously shule alikuwa anaitamani mm, akuuliza matokeo aliuliza lakini sasa mm. nilikuwa na wakuepa kuepa sana waelezaje unajua napo kika kuambia nimefeli mm. lakini wao wenyewe wanajua tukikaa kimo wenyewe wanajua gani kikaa kimo ujue jibu mm. nalo wanajua mm. kwa sasa wakaamua tu sasa wakaniuliza unafanya shughuli gani sasa sasa hivi akaniambia nenda kaulizie usome chochote nikaangalia angalia yangu sema mimi naomba tu nipambane na mziki mm. japo okay. mzee alikuwa hataki lakini nini kilikupa hiyo nguvu ya kupambana na mziki nilipoanza kuona ile mashindano mm. nikasema ah kwa nini sijaribu mm. nilipoenda wakanikubali nikapata nguvu zaidi kwa sababu nilifika difaino mm. babangu akawa ni support na anaona ah kumbe kipaji kina faida kwa baadaye tena mambo tena ya kuhaso nikaingia DTHT mm. uh, tulikuja tena kumpoteza Ruge ah nikakata tamaa tena mm. kwao napo mzee akaona ah sasa ndugu yangu vipi kwao mzee akaona nipinga tena nisingie kwenye mziki lakini baadaye nikafosi mpaka nikafika na ni kwenye konde mm. yes mm. THT ulikuwa kwa muda gani mm, miezi tu kwa sababu kipindi naingia mimi pindi hicho bosi Ruge ndo alikuwa anaumwa okay. yes kosi kukaa muda sana. Ulipotokea mm. tu msiba ah, kila mtu alikata tamaa kivi yake. Mm. Oh. Yeah. Na nani ili kuingia yani uli, uli, uli connection ilikuwaaje kuingia THT? Katika mashindano mm. kuna mtu ambaye aliniambia nikupeleke THT. Kesi kwa kwanza nikupeleke nikupeleke kuna siku akanipeleka. Mm. Alipo nipeleka nikutana na kina Ndela. Mm. Wakaniambia basi wakanipangia siku za kwenda nikawa sasa naenda taratibu baadaye nikabadilisha nikaona nita Jumamosi kwa teacher Gentro. Mm. Yes, baadaye paka tukaje kuacha hii. Aliyekupeleka THT wewe mtu alikuwa ni nani? 
Ah, anaitwa Shebi huyo kaka. Mm. Tukutana kwa mashindano ambayo ya kwanza mimi kuyafanya. Okay. Yes. Zamani wakati unakuwa baba alikuwa na support mziki? Yes, wakati naanza kabisa kwenye mashindano alikuwa na support. Baada okay. alichana na mashindano, yani yeah. wakati unakuwa kwenye kukua kwako umelelewa kanisani alikuwa na furahia ulivyokuwa na hivi. Yes, na alikuwa anatushawishi tuende kanisani. Mm. Yeah. Okay. Mm. So ha, ha, yani haikuwa ngumu sana kumwambia baba kwanza mimi achani focus na mziki. Ah haikuwa ngumu mamangu ndio alikuwa ngumu kwa sababu ndio mtu wa kanisani sana. Mm. Japo tu ni hivyo. So, Sio mama ni rafiki wa mtoto wa kike. Mm. Nikamwambia nikamwambia mama hapa tutahangaika lakini mimi nipo kwenye mziki na upenda mziki najua kabisa hapa mimi ndoto bora langu. Kanipa basi sawa. Mm. Kwa hiyo akawa ameniachia tu japo hakupenda ila mm. akaona ndo nishaamua. Okay. okay. Yeah. Uh, shida ya mguu leo ni shida gani? Um, paka dakika hii mm. sielewi ni nini kwa sababu nimepima sana mara matende wengine wanasema sijui damu inachafuka wengine wanasema mirije imeziba lakini paka dakika hii uh, wameniambia kwamba ni mirije imeziba sasa wiki iliyopita nimeenda kupima tena mm. ili nipate uhakika zaidi ili mm. nijue kwamba naenda kutibiwa wataweza pia hapa kitakachogundulika mm. au niende tu nje kwa hiyo sasa nasubiri majibu yao na shida yake unaionaje ni kwenye kuuma unashindwa kutembea yani matatizo yake yako kwenye nini? Kuna wakati haumi lakini kuna wakati ukianza kuuma toki unaanza kuuma wote. Ukiuma wote ndo unashindwa kutembea. Ila ukiwa umepoa naweza kutembea. Mm. Kwa mpaka wenyewe ukishtuka kiasi tu toki basi ujue ninatakiwa niwai dawa kwa sababu mguu nao unaweza ukaanza kuuma. Umekutesa toka lini? Mhm, au mwaka wa 11. Tangu mm. 2013. Ulifanyaje? Ni lala tu na kuamka unauma. Uh, siku ya pili yake walikuwa wanauniza umeteguka hapana lakini siku ya pili yake nikaamka tu umevimba kwao ndio ikawa hivyo mpaka leo ndio kwa kutumia dawa za kienyeji au kwenda kujaribu kwa mganga au sehemu yote kisi labda kuna vitu vitu tofauti mm, kwanza katika mazingira ambayo umeitokea kupata dawa za kienyeji ni ngumu mm. kwao mimi mwenyewe tu tuseme nilivyokuwa nilipokuja kuchangamana huko na watu akanitafutia dawa nikapata mm lakini bado si unajua satiba kamili inabidi ujue yani unafanyeje yani unajua mm. yani ah i say ni kitu ambacho kimetesa sana familia yangu Bola. lakini tashukuru Mungu kwa kila jambo mm. mm. kuna wakati ulitaka kwenda India yes ilikuwa ilikuwa wakati gani ah uh, ndio hiki ambacho nasubiria majibu waniambie kama nenda India hospitali gani gharama nijue sasa napambanaje na ikitokea unatokea kwenda India unakwenda kwa uwezesho wa nani sasa hapo hmm. ndo nitajua sasa nafanyeje ikiwezekana kama nitawashirikisha mashabiki zangu kama gharama zitakuwa kubwa sana mmm yeah umewahi kuongea na madaktari wakasema labda gharama wakakupa idea labda ya gharama na nini ukao una taarifa uh, sasa nilivyoenda kupima wiki iliyopita ambao nasubiria majibu kwao hmm. au ndo wanataka kunipa gharama ya hospitali sehemu ambayo nitafikia kila kitu okay mm-hmm. Na uh, kipindi ukiwa na harmonize aliwahi kuhusika chochote kwenye mguu yani kugaramia kufanya chochote. E, na mpaka ninaondoka pale na, alikuwa yeye anafuatilia alikuwa anasema anafuatilia matibabu. Mm. Yes, kwa siku na haraka na hilo. Sababu nilijua anafuatilia. Mm. Na alifikia wapi kwenye yeah. process za kufuatilia? Am um, ndio kama hivyo jinsi ilivyoshapa katika chana bado ikawa process zijakamilika. Yeah. Mm. Alikuwa anasema anafuatilia wapi sasa? Mm. Ah yeye yeah, nilikuwa nikiuliza wanasema tu unafuatilia. Kwa hiyo sasa uwezo kauliza sana. Ushaambiwa mm. kitu kwamba kinafuatiliwa unasubiria. Kwa sababu mm. sometimes unaweza usipate jibu kamili. Kwa hiyo tuko tunaleta taratibu hivyo hivyo. Okay. Na yani kwa hiyo kwa kipindi chote ambacho tulikuwa tunajua unasumbuliwa una na mguu. Yeah. Uh, kwenda hospitali au kukatiwa bima au chochote alikuwa je kufanya ndio ilikuwa ni kufuatilia mpaka mkamalizana. Eh yeah, sababu tulishawahi kuongea na daktari fulani lakini yeye akasema kwamba ah hiyo itibiki hapa kwa hiyo inabidi ende nje kwa hiyo akasema kwamba ngoja basi nitafuatilia kama kuna uwezekano kwenda India basi sawa ngoja nifuatilie oh. yeah. mm. jembe ni meneja yake ni daktari mm. vipi yeah. kwa sababu alisema mna dawa kwa hiyo hata boss jembe alisema kwamba tufanye masaji ni unafanya masaji ya mguu kwa sasa nilikuwa nafanya lakini sio kuna wakati pia wakati tamaa ni kwa inasaidia ah hapana kwa sababu ukisema ufanyie masaji unakuwa unajaa pole yeah, unakuwa unazidi kujaa oh. okay Mi, uh, nikurudisha nyuma uh, mm-hmm. kuna kipindi uli unaniambia mzako alikuita ba medi wako 
wa viwango ulivomaliza shule wakati unafikiria kufanya mziki tunajua maisha yanatakiwa kwenda kula mm-hmm. na vitu vingine hukuwe kufanya shughuli yoyote ukaona subiri tu chakula labda cha nyumbani na ukao unaishi nyumbani kwa hicho kipindi chote ama ikaaje kwa kipindi hicho mimi nilikuwa jishughulisha na mikanga vichipsi mifanyeje mm-hmm. mikanga vimiogo kwa mpaka siku mimi nakuja kusimama sasa vizuri nasema bwana mimi naweza kupiga bakivoko vinini naitwa kwenye vidili vidili nikaachana sana hivyo biashara ulikuwa na uzia wapi ulikuwa na kibanda ama ni mazingira yalikuwaaje ni nyumbani tu nyumbani nje kwa sababu mta ule umechangamka changamka ah. yes kwa wale watoto watoto wote nilikuwa nakamata pale ulikuwa ni mkamtaji kabii gani yani kabii biashara yako kalikuwa kanafananaje ah mtaji ulikuwa 1000 tu oh mm. mm-hmm. ni kwa ajili ya watoto yes mwaka gani kwa ya watoto hiyo ni 2019 na ulifanya kwa urefu gani ah kama mwezi tu so muda sana mm. kwao nivonza nipo connection yangu ilikuwa vizuri tu ya vibaki voko baki voko zile basi nikaachana nayo kwa mm. mm. zile zilikuwa zinalipa ah ndio hivyo vinauli utafanyaje ila mm. kika nyumbani utaipata na bidii uende ukafanye mm. mm. uli, uli sasa uli, baada ya THT unakuja kukutana na harmonize ilikuwaaje mm mimi kama mimi kwanza nilianza kuimba na masokoni mm. yes mpaka baadaye anakuja kunitambulisha ndio pale ambapo watu wanakuja kunifahamu kwa hilo mm. namshukuru sana mm. Aliku, yes. alikukuta kwenye mazingira gani Mm-mm. mimi ali, ilikuwa kwamba kuna wimbo anahitaji kolabo mm-hmm. yes kwa alisema kwamba watu watagi mtu ambaye anahitaji kufanya naye kolabo mm-hmm. kuna mtu alitagi kwa hiyo akanifuatilia akaanichagua ilikuwaaje hiyo moment unafuatiliwa una na harmonize <laughs> kwanza nilikuwa kwenye kituo cha daladala mm-hmm. nilikuwa na zangu studio na kuna mtu akanipigia ah nadhani mara kwanza niliona mwenyewe nikasema ah huyu ni mimi nipo studio kwa harmonize au ni peji yangu labda mm-hmm. nika kuna mtu hapo akanipigia akanipa umpostiwa kwanza inabidi nishuke kwa dada maana yuko pajaondoka nikae kwanza pale makumbusho mm-hmm. nianze kwanza kuangalia baada ya hapo nikanyanyuka nikasema ngoja ngaza nikapumulie kwanza studio kwa sababu sikio kulikuwa hapo kariki yeah okay process ikafuata ni vipi baada ya hapo baada ya hapo nikawa nafuata tu maelekezo na elekezo ya jinsi ya mambo yakishakaa sawa na baadaye mpaka tukafanikiwa kwenda kushuti na kuachia kazi yeah sikio kwanza unakutana na harmonize face to face ilikuwa ilikuwaaje mm. kwanza ni tetemeka sio mtu unakutana na mtu ambaye unamwona tu kwenye tv mm. yes Kwaani kuna ile kutetemeka fulani lakini nashukuru Mungu nikaje nikikaa sawa nikazoea. Yeah. Mm. Siku ya kwanza ndio ile ambayo tuliona kwenye video uko una unaingia kwa ndege gang uko kwenye bajaji hivi hiyo ndio ilikuwa yes. siku ya kwanza kabisa. Siku ya kwanza kabisa nakutana naye live. Oh nice. Yeah. Okay. Na sasa, sasa baada ya hapo yamekutana ikawaje sasa mpaka wakakusign. Yaani nini kilitokea pale? Uh, nadhani wao wow, management ilivokaa imeikazungumza ikaona nafaa wakaona wanisign hapo baada ya hapo baada ya kuimba ule, ile kolabo kuitoa mm. yes baada ya hapo process za kunisign sasa zilianza mm. yes hatimaye ndo nikawa msanii wao walikusaini ipi mm. yani kusainiwa kwa aina gani uh, okay w- wanasema kwenye labels kuna vitu vingi mm. lakini kuna moja ambayo inaitwa 360 deal ambayo mm. hii wanakuchukua wewe wanakusign wanakupa kila kitu kuanzia nyumba jinsi ya kuishi unabadilishwa maisha lakini kuna ile wanasema kama ni 18 deal kwamba una maisha yako lakini unafanya kazi kwao sasa wewe yako kwa ilikuwa ni hipi mm nilianza kwanza nilianza kukaa pale ofisini mm. eh na baadaye sasa nikaanza kupanga mwenyewe mm. kwa yani kodi ulikuwa una, unalipa mwenyewe okay. kukaa ofisini unamaanisha ulianza kuishi pale eh kuishi pale kulikuwa kuna sehemu ya kuishi Yes, pale siku na viumba. Mm-hmm. Eh, kwa hiyo nilianza kuishi pale. Mm-hmm. Lakini baadaye kama miezi miwili mitatu hivi nikapata sasa sehemu nikapanga. Mm-hmm. Yes, kwa hiyo kwa nalipa tu wenyewe. Hiyo haikuwa kwenye contract kuishi pale. Na hapana. Na ni kwa wote ama ulikuwa peke yako nafanya? Ah, ni kwa wote tu. Mm-hmm. Yeah. Hata Ibra alikuwaepo pale. Yes. Na, uh, na na ukisema mnapanga mnajitegemea ina maana mlikuwa mna kwenye malipo ilikuwaaje yani? Mm-hmm. Mlikuwa mnatoa pia hela kulipa kodi. Ah, hapo sasa. <laughs> ni unapambana tuwe mwenyewe yani unapambana tu mwenyewe upate kodi ujue mwenyewe maisha yako yanaendaje mm. yes mkataba okay pole kidogo nitakuuliza kusiana na mkataba ulikuwa unasemaje mkataba ulikuwa unasema kwamba wanakusaidia tu mziki peke yake maisha yako ni unao wewe mwenyewe e, kwa sababu kwenye upande wa kupanga nyumba upande sijui wa nini ni, vitu vingine vyote tunajitegemea sisi wenyewe okay. ni hiyo tulipewa gari japo halikuwa kwenye mkataba okay. ila hilo tulipewa yes 
Oh, uh, okay. Ah, uh, maana mm-hmm. kwenye kukabidhiwa gari ilikuaje? Uliambiwa anchele hivi ni gari lako ama ili ni gari la ofisi utatumia ukiondoka utaliacha? Sikuambiwa kama ni la ofisi, sikuambiwa kama ni la kwangu lakini kadi ilikuwa ni jina lao. Kwa hiyo nilijua tu kwamba hili ni mali yao muda wote linarudi. Okay, ulikuwa mm. unaendesha mwenyewe ile gari? Yes. Okay, gari gani ilikuwa? Crown. Crown. Yeah. Okay, kwa hiyo ni usamaria walifanya kwa upendo. Yeah. Kwanza kukupa nyumba haikuwepo kwenye contract. Yes. Walifanya kwa upendo. Mm-hmm. Okay, unakumbuka wakati anakupa nyumba walikuambiaje? Yeah. Nyumba. Hapana. Eh, wakati wanakupa chumba uishi pale Konde. Ah uh, ah uh, uh, ni lembo tu kwa manishi hapa lakini mm. wakati wangu ukifika wa kutoka nikiweza kulipa kodi mm. nitaweza kutoka. Kwa hiyo mwenyewe niko napambana kwamba najua nahitaji kutoka hapa. Na, okay. na, na kwa nini sasa ilikubidi uishi pale? Yaani ilikuwa kama kianzio cha sisi kuishi pale kwa sababu watu kwanza tu moja kwa moja tukapewa sehemu ya kukaa. Kwa hiyo tulipoanza tu moja kwa moja tulipewa tukae pale. Kwa, mm. kwa, kwa sababu pia nyumbani palikuwa ni mbali labda hapo nyumbani mbali afu pia tayari watengeneze brand ya msanii usionekane usipande daladala usipande nini yeah. kwa sababu kwa sababu nilikuwa mpya na ni ndo kwanza kwa hiyo waliogopa pia naweza nikapanda ta pikipiki yeah. mm. kwa hiyo wakanisogeza karibu pale sawa yeah. konde gang mimi nilishakuja pale yeah. kuna studio yes na ni sehemu ambayo wasanii wanaingia na kutoka huenda mm. hata na sisi tuki, kama ni interview tunaweza tukaje wewe mtoto wa kike asilimia kubwa ma, ma producer ma nini ma videographer wanaume. Mm. Maisha yalikuwaaje? Yes. Kwanza mimi kwa kipindi kile, yani nilikopo nishazoea maisha ya kukaa kama na wanaume. Mm. Kwa sababu ndio nilikopo tayari nishazoea ndio watu walionzunguka tayari. Kwa hiyo mimi hata kwa na wanawake ilikuwa ni ngumu sana. Okay. Kwa hata mimi ilikuwa ga tumeshazoea nani wenyewe yani wanaona kama wanaona kama msela mwenzao. Yaani uliwezaje kuizoea au ulipotoka hata huko nyumbani uko na kana wanaume wengi au ilikuwaaje? Nyumbani kama nyumbani yani hata mtaani hamna hata niizoea na naye. Lakini maisha ya studio. Mm. Yes, maisha ya studio. So, so, studio mimi sijai kukutana na wanawake sana. Of course. Yes, kwa hiyo nilianza kuyazoea tangu maisha ya studio. Kwa unapika au ulikuwa unafanyaje? Natamani nijue mzee. Mm. Pale kuna mpishi kama mm. kujapikwa basi vinaagizwa vya kula. Mm, yeah. kwao ulikuwa kuna uhakika wa kula, kulala vizuri. Yes. Mm-hmm. Mm-hmm. Kwa kazi yako ni unaingia studio chumba hichi, unatoka mm-hmm. unaingia chumba ni kwako kulala. Mm-hmm. Okay. No. Okay. Okay, ni kitu kizuri lakini. Kula ka studio. Ak- ak- Au kusaidiwa chumba. Mm? Yaani kitu kizuri kusaidiwa chumba huko eh, ka studio. Yaani oh, wamempa gari haikuepo kwenye contract. Mm. Wamempa room mm. haikuepo kwenye contract. Mm. Uh, kuna mambo gani mazuri ambayo ulitendewa konde gang hawezi kuyasahau. Yes. Mm, umoja, upendo, jinsi bosi alivyojitoa kwangu. Hivyo mm. ni vikubwa sana kwangu. Yes. Alijitoa sana kwangu. Ukisema amejitoa unamaanisha nini? Ni mtu ambaye alikuwa anaumiza mm. ni mtu ambaye alikuwa anaumiza kichwa kwa ajili ya Angela. Mm. Yes. Ni kikubwa sana. Yaani hicho ambacho nilikuwa nasema kabisa kweli bosi wangu ananikubali. Mm. Ulikuwa unajuaje anaumiza kichwa? Unajua maneno, unajua mtu akishasikia jambo kutoka kwa bosi mm. anataka taarifa kwamba fulani ndo aliniambia huyu ndo ananipaga story mm. kwa mtu akishatoka pale anakuja kukuambia anakuambia ni siri hiyo mm. ehe kwa anakupa mipango anakuelezea ana jinsi bosi anavyoumiza kichwa kwa mtu unaelewa ah kumbe hivi na unaona kabisa bosi anafanya hivi na unaona kabisa huyu yuko serious yeah. okay uh, maneno ambayo yalikuwa yakizungumzwa ni kwamba ni bosi ambao aliwaacha yani hakuwa anahangaika na nyinyi yeah. we, we, hayo ulikuwa ukiasikia hapo umetuambia alikuwa ni bosi mzuri sana kwako alikuwa anakupiga ni ulikuwa ukiasikia hayo ulikuwa yani ulikuwa unakubaliana nao ilikuwaaje hiyo picha kwamba maneno kama hayo uh, cha kwanza ni wao kweli wali, wao ndo walivunja mkataba okay. yes walianza kutupa notes mm. ehe nilipoa notes ambayo ilikuwa na siku 30 mm. na mkataba ulikuwa na muda gani miaka kumi mkataba ulikuwa miaka kumi yes na ikavunjwa kwenye muda gani kama miaka mingapi mitatu ndani ya miaka mitatu mm-hmm. okay kwa sasa tulivyo alivonipa notes ilikuwa ya siku 30 nilijitahidi mimi ku, kutafuta solution mm. lakini ilishindikana mm. na kipindi na tu, notes ile ilikuwa inaelezea kwamba kuna kipengele kwa mkataba kimevunjwa mm. cha kutokuwasilisha kazi mm. ambayo ilikuwa album mm. na kipindi hicho mimi nilikuwa ninaumwa na nilitoa taarifa lakini wenye kikazi walikuwa wanahitaji kazi yao. Mm-hmm. Kwa hapo ambapo mimi ndo nilifeli. Nilihitaji kuzungumza tutafute solution mpaka tukafikia basata. Mm-hmm. 
Yes, lakini tukaona sasa jamani wao kwa sababu walikuwa na nia kweli ya kuvunja tukasema basi tumalize. Okay, so ulikuwa unampa taarifa kwamba mimi naumwa. Yes. Na hapa siwezi kutengeneza hiyo album. Au ulikuwa ufanyi kazi kabisa, yani au ilikuwa nilimcheki kwanza meneja yangu ndo taarifa zilikuwa zinamwambia yeye apeleke taarifa. Alikuwa anaitwa Duke Duke. Duke okay. Yes. Mm-hmm. Kwa hiyo yeye ndo alikuwa anampa taarifa kwa sababu taarifa utakumpa meneja yako ndo apeleke kwake. Mm. Kwa hiyo nilikuwa namcheki yeye apeleke taarifa. Lakini wao walikuwa ni muda ambao walikuwa wanahitaji kitu chao. Mm. Kwa sasa kwa duke alikuwa anakurudishia kwamba wamekataa bana. Ha a a hanipi jibu kamili. Uh-huh. Yaani ile jibu kamili kwamba ni hivi upati. Mm. Yes. Kwa sasa nikapambana mwenyewe kwa sababu toki ilikuwa limenianza mguu nasumbua. Nikasema ngoja kwanza nipambane kwa sababu nikisema niangaike mm. mguu yani utazidi yani utazidi itakuwa shughuli nyingine. Mm. Kwa nikasema ngoja tunitulie nijue kabisa nafanyaje kuliko kusema ni ende hivi wanapotaka itakuwa shida ni kwangu itakuwa shida ni kwa familia yangu mm. yes maana ndo atakao hangaika lakini mpaka mwisho wa siku meneja akanipigia kwa sababu meneja mchopa alinipigia akaniuliza tatizo nini nikamuelezea lakini sasa hapo alikupa tayari ashatoka maamuzi ya kuvunja mkataba ambao ndo ndani ya hizo siku 30 yes ehe <laughs> ambao solution tumetafuta mpaka saa tatu tukasema bwana ngoja tu basi tuvunje hakuna mm. namna yes If, okay uh, na kurudisha nyuma kidogo ulisema kwamba baada ya kukaa pale ulikaa kama muda gani ndani ya konde gang ukiwa Mi, nyumbani nikiwa nyumbani yani ukiwa pale unaishi kwenye konde gang kama miezi miwili mitatu miezi miwili mitatu ukaenda mm. ukajitegemea yes walikuwa wana una, unapewa mshahara au ilikuwaje ah uh, huaga hela zinaingia kwenye digital kila mwezi okay yes lakini sasa kuna wakati pia kama miezi miwili hazijatoka zikirundikana mm. ndio hapo unapata mm. unaweza kupata kitu na ni kikubwa kwa hiyo hapo hapo nikaenda nikapanga Izo hizo hela zilizokuwa zinaingia wewe zilikuwa zinaingia straight kwako hazikuwa zikiingia kwa kwa maana zinaingia kwao alafu wao ndo wanatugeia. Okay inakuwa kama mshahara ama yeye yes, inakuwa kama mshahara lakini zinavyoingia yeah. zinaingia kwanza kwao. Mm. Yeah. Inakatwa. Yes unapewa asilimia yako. Wewe ni asilimia ngapi ulikuwa unachukua? 40. 40. Mfano yeah. tuseme uh, mauzo mengi yani makubwa uliyowahi kuyapata ilikuwa ni milioni ngapi? Mm. Siwezi kusema uongo shala mkubwa ambao nishae kupata mkubwa sana ni milioni 4 ambao ndo lilipewa kwa, kwa mwezi au hiyo ilikuwa imejirundika kwa mda kwamba tukupewa kama miezi mitatu minne mm, kwa tukaja yeah. kupewa hiyo mm. kwa ndo nikaweza pia hapo ni sasa hapo ni au ya pili ambapo niipanga sehemu ya pili mm. yes sasa hicho kipindi chote hicho ambapo um, kina inachelewesha ulikuwa unakula nini unaishije yani unapambana unapambanaje ukona unapambana kwa kutumia njia gani <laughs> Ndio hivyo yani ra wanasema ishi na watu vizuri. Mm, okay. Yes, mm. kwa sasa jinsi ambavyo tulikuwa tuna una watu tofauti tofauti ambao pia wanaweza kukusupport. Yes, ambao wanajua kwamba ah, mazingira yako hivi vina hivi. Yeah. Okay. Wakati tunaanza kupata mshahara, ulikuwa una ngoma ngapi kwenye digital platform zako? Mm, mbili. mbili. Wakati ni eh kwa sababu wakati nyumba ya kwanza kabisa kutoka alikoponia kwake. Kwa hiyo baadaye kaja kama, baadaye kaja nobody wewe nobody pale ndio kuanza kuchanganya sasa. Okay. Yeah. Okay. Uliwahi kupata show ukiwa pale pale na ukalipo? Eh ndio. Okay. Show kupata. Mm. Na ndio walikuwa wanakulipa asilimia 40. Mm, yes. Okay. Mm. Uh, sababu kubwa ilikuwa ni wewe kutokuwasilisha album ndio ikavunja mkataba. Yes. Na ulipojaribu kuomba au kuongea nao kwa namna kwamba waangalie namna yote wewe album utaiwasilisha ikwaje? Ndio hapo ambapo sasa uamuzi ushatolewa kuvunja mkataba na walionyesha kwamba wanania kuvunja kwa sababu mpaka tumepelekana basata ni kuomba solution kwa sababu siku 30 zile tulikuwa tunasumia kwa ajili ya kutafuta solution sasa ilivyoshindikana basi siku ya 29 nadhani siku nadhani not silivoisha tu siku 30 basi tukavunja siku hiyo hiyo okay. na na ilikuwa ni utaratibu unatakiwa ukamilisha ngoma unapeleka ama yani mlikuwa mnafanya hapo kidogo ili mtu mm-hmm. asijua mambo ile kwa kipindi hicho nitakiwa ni nitoe ni, ni sasa hiyo album. Mm. Yes, sasa ni kipindi ambacho natakiwa niandae. Huko nyewe nataka niandae huku mimi ninaumwa. Kondo. Ulikuwa unataka kuiandalia kwenye studio za Konde. Studio yote tunaiandalia. Mm-hmm. Yes, wote tu mradi utunguma ikiwa kali tunaitoa basi unaelewana na producer. Uh, gharama zinakuwa wao wenyewe. Wanalipia kwa hey, producer. Na uli, ulichelewesha album kwa muda gani? Yes. Uh, ilihitajika baada ya kio. Mm-hmm. Baada ya kio ilihitajika kwenye mwezi wa tisa nitakuwa nitoe kwa mimi kuanzia mwezi wa saba, nikupo ninaumwa. Nikupo na nisumbua lakini sasa 
Ndio hivyo ukisema usubirie mshahara wako subiri miezi mitatu minne ndio hapo unapata rundo kidogo. Kwa sasa hali ilikuwa tete. Mm. Uli, uli, uli. Uli. Uh-huh. Kwa sababu mpaka ninaondoka ni miezi kama minne sikuipata. Kwa sasa nikasema ngoja nipambane tu pembeni. Ndio ninafanyia. Album una, unasema ulikuwa unatakiwa uiwasilishe mwezi wa tisa. Yeah. Yes. Uliichelewesha. Kwenye mwezi wa saba ambako tulikuwa nilikuwa mimi naumwa ambako natakiwa nianze kuiandaa mpaka yani mpaka nafika mwezi wa kumi bado mimi sijana ni usijamaliza yani bado tunahangaika na kuumwa kwa hiyo mwezi wa kumi ulivyofika huo mwezi wa kuvunja ulitokea kwa hiyo tukawa tumeishia hapo sasa kwa ni kama mwezi wa saba, wa nane, wa tisa, wa kumi na ilikuwa inatakiwa ni nyimbo ngapi kumi tu nyimbo kumi yes. kwa ilichelesha kwa mwezi mmoja album so unasema tukaenda kwa mwezi wa tisa kwa mwezi wa nane na wa tisa kwa sababu ilikuwa ilikuwa inatodika mwezi wa saba, mwezi wa tisa Yaani mwezi wa tisa. Kwa hiyo kwanza mwezi wa saba nilikuwa nianze maandalizi yangu. Kwa hiyo okay. ikatokea kuumwa. Inabidi ni stop kwanza. Yeah. Mm-hmm. Na hamna yani tunajua wengine wakiwa wanafanya hivyo mna co studio pamoja utakuwa na Ibra labda au wale wengine ambao walikuwa hapo konde kipindi hicho. Wewe haikuwa mazingira hayo labda hata kwa sababu kwa sababu uliumwa ulikuwa huwezi kwenda studio wewe ndio kokote. Yaani nilikuwa hapo siwezi kusogea popote. Na mlikuwa mna mawasiliano mazuri hapo hapo na uongozi wote ama kulikuwa kuna shida kidogo. Uh, wao walikuwa wakati wanahitaji hiyo kazi yao walikuwa na kusema kupitia meneja wangu. Kwa hiyo mimi nilikuwa na asiana na meneja wangu. Kwa hiyo meneja wakati naambia mimi ninaumwa lakini halikufuatiliwa lolote. Kwa sasa tukawa wao kimya na mimi kimya. Kwa sababu unajua mtu kio huelewi, huku uelewi jibu ni nini kwa sababu hata jibu linalokuja ulielewi yes. Kwa sasa mnakuwa wote sasa kimya menyamaza. Kabla kuwasiliana na meneja, mwanzo ni ukona kuwasiliana direct na harmonize. Hapana, mm. kwa sababu ukitaka kitu chochote kutoka kwake inabidi umwambie meneja alafu kiende kwake. Hiyo oh. inanifanya nijiulize hamkwai kuwa na ushikaji na harmonize kabisa. Hapana, tukwai kuwa hata mazoea hata kidogo. Ah, so ilikuwa ni bossi na Yes, aki, kama nikimfuata mi direct anajua kabisa huyu. Kama ni nimeenda pale kwake nimemwita naomba tuongee anajua kabisa huyu basi ana jambo. Mm. Sababu sio ile watu wa mazoea. So, mm. uh, ukuwai kujaribu kutafuta nafasi za kuongea naye moja kwa moja ndio hiyo ilishindikana kwa sababu nilimuomba meneja ikashindikana nikamuomba hata pia Kajala ni mtumia message lakini ikashindikana yeye pia alikuwa hapo KC wala hajibu message kwa hiyo ilishia hivyo 